దీర్ఘకాల వ్యాధులకు ఇరవై ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న అత్యుత్తమ హోమియోపతి వైద్యం మాస్టర్ హోమియోపతి నమస్తే డాక్టర్ గారు నమస్తే సార్ డైట్ కొంతమంది మొలకలు తినమంటారు కొంతమంది కొబ్బరి నూనె తాగమంటారు కొంతమంది మిల్లెట్స్ తినమంటారు కొంతమంది పచ్చి కూరగాయలు ఫ్రూట్స్ తినమంటారు రకరకాల డైట్స్ ఒక డైట్ అని చెప్పలేము జనాలు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు సార్ అసలు ఏది యూజ్ చేయాలి అని చెప్పి నీటు అసలు ఏది వాడాలి అని చెప్పి అర్థం కావట్లేదు మీరు చెప్పండి అసలు విచ్ డైట్ ఈజ్ బెటర్ సో మనము డైట్ గురించి అర్థం చేసుకోవాలంటే మన హిస్టరీకి వెళ్ళాలి హ్యూమన్ హిస్టరీకి వెళ్ళాలి సో మనల్ని హోమోసెపియన్ అంటారు అంటే మనిషి కోతి నుంచి మనిషి రావడం మన మన సైంటిఫిక్ నేమ్ వచ్చి హోమోసెపియన్ దానికి ఒక జీన్ పూల్ ఉంటుంది అనమాట అంటే మన జీన్స్ అన్నింటినీ కలిపి జీన్ పూల్ అంటారు ఈ హోమోసెపియన్ జీన్ పూల్ ఎప్పుడు స్టెబిలైజ్ అయిందంటే త్రీ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇయర్స్ ముందు అంటే మనిషి కోతి నుంచి మారింది మూడు లక్షల యాభై వేల సంవత్సరాల ముందు కోతి నుంచి మనిషిగా మారాడు అంతకుముందు కూడా ఫుడ్ ఉండింది కో డిఫరెంట్ కోతి జాతులు ఉన్నాయి ఈ త్రీ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇయర్స్ నుంచి మొన్న టెన్ థౌజండ్ ఇయర్స్ వరకు నోమాడిక్ హంటర్ అనమాట అంటే మగవాళ్ళందరూ పోయి హంటింగ్ చేసుకుని వచ్చేవాళ్ళు ఆడవాళ్ళందరూ ఇంటి చుట్టున ఆకులో అలములో లేకపోతే కొన్ని గింజలు తీసుకొని వచ్చి అన్నీ ఒక దగ్గర పెట్టి వండుకొని టెన్ థౌజండ్ ఇయర్స్ ముందు వరకు మనకు అగ్రికల్చర్ స్టార్ట్ అయింది టెన్ థౌజండ్ ఇయర్స్ నుంచే అగ్రికల్చర్ కానీ అనిమల్ హస్బెండరీ కానీ టెన్ థౌజండ్ ఇయర్స్ నుంచే స్టార్ట్ అయింది సో మనకు మూడు లక్షల నలభై వేల సంవత్సరాల ముందు వరకు మన జీన్స్ అంటే అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు మన జీన్స్లో ఎటువంటి చేంజ్ లేదు కానీ ఈ టెన్ థౌజండ్ ఇయర్స్లో మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్లో చాలా చేంజ్ వచ్చింది ఈ టెన్ థౌజండ్ ఇయర్స్ నుంచి మొన్న వన్ 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 హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ముందు వరకు మనం అంతా రా ఫుడ్డే తినేవాళ్ళం రా ఫుడ్ అంటే ఎక్కువ సింథటిక్ ఫుడ్ కాకుండా రీఫైన్డ్ ఫుడ్ కాకుండా తినేవాళ్ళం సో ఇది వన్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ముందు ఈ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ నుంచి మొన్న ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ముందు వరకు గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అంటాం ఈ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వరకు మనకు చాలా తక్కువ ఉండేది కార్బోహైడ్రేట్ ఈ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ తర్వాత మనము సింథటిక్ ఫుడ్ తీసుకోవడం మొదలయ్యి మెయిన్గా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ అయింది అంతకుముందు అంత సింథటిక్ ఫుడ్ మన దగ్గర ఉండేది కాదు సో మన బాడీలు అనేవి ఈ న్యాచురల్ ఫుడ్కి అలవాటు పడిన జీన్సే తప్పితే ఈ సింథటిక్ ఫుడ్ కానీ ఈ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వల్ల వచ్చిన ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్ ఫుడ్ కానీ లేకపోతే మనము మన్ చెట్ల మందులు కొట్టి ఆర్టిఫిషియల్ ఫర్టిలైజర్స్ యూజ్ చేసిన వాటికి అడాప్ట్ అయినది కాదు మన ఫుడ్ ఎలా ఉండేది న్యాచురల్గా అంటే ఫస్ట్ మనకు లో కార్బోహైడ్రేట్ ఉండేది మనకు ఇప్పుడు తిన్నట్లు మనం పొద్దున టిఫిన్ తింటున్నాం మధ్యాహ్నం అన్నం తింటున్నాం రాత్రి అన్నం తింటున్నాం సాయంత్రం టీలు కాఫీలు పొద్దున్న నుంచి రాత్రి వరకు కార్బోహైడ్రేటే తింటున్నాం సో అటువంటి ఫుడ్కి అడాప్ట్ అయిన జీన్స్ మనది కాదు మనది ఏంటంటే లో కార్బోహైడ్రేట్ ఎప్పుడే కానీ మనం తీసుకునే ఫుడ్లో పర్ డే ట్వంటీ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ కంటే తక్కువ కార్బోహైడ్రేట్ ఉన్నట్లు చూసుకోవాలి అది మన హెల్దీ డైట్ ఫస్ట్ పార్ట్ సో ఇప్పుడు మనము ఈ ఫోర్ డైట్స్ చెప్పారు మీరు ఒకటి కొబ్బరి నూనె డైట్ ఒకటి మొలకలు మొలకల డైట్ రెండు కొబ్బరి నూనె వెజిటబుల్స్ డైట్ ఇంకొకటి మిల్లెట్స్ డైట్ మిల్లెట్స్ తీసుకుంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే మిల్లెట్స్లో హండ్రెడ్ గ్రామ్స్లో సెవెంటీ పర్సెంట్ కార్బోహైడ్రేట్ ఉంటుంది సో మిల్లెట్స్ ఆర్ నాట్ గుడ్ ఫ్రమ్ ది పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ చాలా మంది ఇప్పుడు చూస్తే మిల్లెట్స్ ఎక్కువ ఫిల్మ్ స్టార్స్ కానీ రైట్ ఫిల్మ్ స్టార్స్ చేయట్లేదండి మొన్న మీకు ఆలియా భట్ది ఒక ఒక చిన్న క్లిప్ దొరుకుతుంది ఇంటర్నెట్లో సో ఆమె ఏమో ఏది ఫ్రూటీకి అంతా అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తుంది ఎవరో ఆమెకి చిన్న టీలో కొంచెం షుగర్ వేసి వస్తే నేను షుగర్ ముట్టను షుగర్ ఈజ్ నాట్ హెల్దీ అని పక్కకు పడేస్తుంది సో ఆమె ఇచ్చే అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఏమో ఫ్రూటీ ఫుల్ షుగర్ ఆమె మాత్రం షుగర్ తీసుకోదు సో సెలబ్రిటీస్ చెప్పేది వేరే వాళ్ళు చేసేది వేరే సో అది సో ఈ నాలుగు డైట్స్లో మొలకల డైట్ సో మొలకల్లో కూడా సిక్స్టీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది సో మొలకల నాట్ గుడ్ మిల్లెట్స్ మిల్లెట్స్ నాట్ గుడ్ మొలకల్ని తినచ్చు అది ఎలా తినచ్చో చూద్దాం అంటే చాలామంది మొలకలు తింటే గ్యాస్ ఫామ్ అయిపోతుంది అని చెప్పి చాలామంది ఆపేస్తారు అది డిఫరెంట్ మనం ఇక్కడ కార్బోహైడ్రేట్ గురించి మాట్లాడతాం ఆ మొలకల దగ్గర వచ్చినా అది డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ నాలుగు డైట్స్లో మీరు చెప్పిన కొబ్బరి నూనె ప్లస్ నాన్ వెజ్ ఒక ఆయన చెప్పే డైట్ ఇంకోటి మిల్లెట్స్ చెప్పే డైట్ మిల్లెట్స్ ఆర్ నాట్ గుడ్ ఎందుకంటే మిల్లెట్స్లో సెవెంటీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ
ఫ్రూట్స్ కూడా కార్బోహైడ్రేట్ ఉంటుంది సో ఫ్రూట్స్ లో కూడా ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్ అన్ని ఫ్రూట్స్ లో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయా ఆల్మోస్ట్ అన్ని మన బెర్రీస్ లో తప్ప బెర్రీస్ లో కూడా కార్బోహైడ్రేట్ ఉంటుంది చాలా తక్కువ స్ట్రాబెర్రీ గూస్ బెర్రీ మల్బెరీ వీటిలో కార్బోహైడ్రేట్ తక్కువ ఉంటుంది అవి కాకుండా ఇంకా వేరే ఏ ఫ్రూట్స్ లో అయినా కార్బోహైడ్రేట్ అనేది ఇప్పుడు కార్బోజ పప్పాయ పుచ్చకాయ ఇలాంటి వాటిలో కూడా హై కార్బోహైడ్రేట్ ఫుడ్స్ సో ఇవన్నీ మనం అవాయిడ్ చేయాలి కార్బోహైడ్రేట్ నెక్స్ట్ ప్రోటీన్ కొద్దాం ప్రోటీన్ అనేది ఎక్కువ తీసుకోవద్దు మీడియంగా తీసుకోవాలి ఒక ఆయన చెప్తారు కొబ్బరి నూనె తాగండి నాన్ వెజ్ ఎక్కువ తినండి రైట్ ప్రోటీన్ అవసరమే కానీ అంత ప్రోటీన్ అవసరం లేదు మనకు నాన్ వెజ్ ప్రోటీన్తో కావ తో పాటు వెజ్ ప్రోటీన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వెజ్ ప్రోటీన్ మనకి ఏముంటుంది నట్స్లో ఉంటుంది రాజ్మా ఇలాంటి వాటి రైట్ ఇవన్నీ తినచ్చు రాజ్మా కానీ నట్స్ కానీ తినచ్చు పన్నీర్ కూడా ఓకేనా సార్ పన్నీర్ కూడా ప్రోటీన్ సో ఈ రాజ్మా ఎలా తినాలి ఈ రాజ్మా అనేది మొలకలు ఒక ఆయన డైట్ చెప్పినట్టు మొలకలు మొలకలు మంచిదే కానీ ఎట్లా తినాలి అంటే లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ మనము డ్రై వెయిట్ తీసుకుంటే దాన్ని లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ కన్నా డ్రై వెయిట్లో తీసుకుంటే అది మంచిది అంతేగాని మొలకలు తినమన్నారని ఎక్కువ తినకూడదు సో వెజిటబుల్ ప్రోటీన్ కోసం మనము మొలకలు అనేది ఇంపార్టెంట్ అది ప్రోటీన్కి వచ్చేటప్పటికి ఫ్యాట్స్కి వచ్చేటప్పటికి కొబ్బరి నూనె తాగమంటారు కొబ్బరి నూనె ఏంటి హైలీ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ ఈ కొబ్బరి నూనె మీరు స్టాండ్ అలోన్ వేరేవన్నీ తాగకుండా చేస్తే కొంతవరకు బెటర్ కాకపోతే ఈ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ వల్ల ఏంటంటే మనకు లో డెన్సిటీ కొలెస్ట్రాల్ అనేది పెరుగుతుంది అన్నాడు విఎల్డిఎల్ ఎల్డిఎల్ పెరుగుతుంది ఈ విఎల్డిఎల్ ఎల్డిఎల్ ఏంటంటే మళ్ళీ హార్ట్లో బ్రాక్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి చాలా ఛాన్స్ చాలా ఛాన్స్ ఉంది అందుకు ఈ హై ఈ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ని తగ్గేయమంటాం సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ ఆయన చెప్పినట్లు కొంతవరకు వితౌట్ కార్బోహైడ్రేట్ తీసుకుంటే హెల్దీనే కాకపోతే ఎక్కువ స్టడీస్ లేవు దానిపైన ఎక్కువ రీసెర్చ్ లేదు రీసెర్చ్ పేపర్స్ లేవు సో ఆ ఏరియాలో ఏంటంటే సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ తీసుకోండి కానీ తగ్గించి తీసుకోండి అనేది మనము ఆ డైట్ గురించి మనము చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఫ్యాట్ అనేది కూడా నెక్స్ట్ రీఫైండ్ ఆయిల్స్ మానేయాలి రీఫైండ్ ఆయిల్స్ కాకుండా కోల్డ్ ప్రెస్ ఆయిల్స్ దొరుకుతాయి కోల్డ్ ప్రెస్ ఆయిల్స్ అనేది చాలా మంచిది అది యూజ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ విటమిన్స్ విటమిన్స్ ఎక్కువ ఎక్కువ ఉంటాయి మనకు ఎక్కువ వెజిటబుల్స్లో ఉంటాయి వెజిటబుల్స్ అనేది బాగా తీసుకోవచ్చు ఎంత వెజిటబుల్స్ కావాలంటే అంత వెజిటబుల్స్ తీసుకోవచ్చు దీంట్లో దుంప కూరలు తప్ప దుంప కూరలు అంటే ఏమొస్తుంది మనకు క్యాబేజ్ బంగాళ దుంప బంగాళ దుంప చేమ దుంపలు ఇవి దీంట్లో కూడా కార్బోహైడ్రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అవి కూడా తీసుకోవచ్చు కాకపోతే చాలా తక్కువ తీసుకోహైడ్రేట్ క్యారెట్ కూడా కార్బోహైడ్రేటే సో ఇవి కాకుండా వేరే ఏ ఆకూరలు కాయగూరలు తీసుకున్న ఈ దుంప కూరలు తప్ప మనకు లెస్ దాన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కార్బోహైడ్రేట్ ఉంటుంది దానివల్ల మంచి మినరల్స్ వస్తాయి మంచి విటమిన్స్ వస్తాయి మంచి ఫైబర్ వస్తుంది సో ఈ డైట్తో పాటు మీరు మంచిగా ఆకూరలు కాయగూరలు అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో కొంతమంది చెప్పినప్పుడు ఓన్లీ ఆకూరలు కాయగూరలు తినకుండా సో మనం చెప్పిన లో కార్బోహైడ్రేట్ ఫుడ్ లో ప్రోటీన్ మీడియం ప్రోటీన్ ఫుడ్ దాంతోపాటు మంచిగా వెజిటబుల్స్ అనేవి తీసుకోవచ్చు అండ్ ఈ మధ్య కాలంలో ట్రెండింగ్ డైట్ ఒకటి బాగా చూస్తున్నాము ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ రైట్ అంటే ఎవరి కదిలిసినా కానీ ఇదొకటి బాగా చెప్తున్నారు ఈవెన్ ఇందాక మనం ఎవరి గురించి అయితే మాట్లాడుకున్నాము కొంతమంది న్యూట్రిషన్స్ అవనివ్వండి డైటీషియన్స్ అవనివ్వండి వాళ్ళు కూడా దీని గురించి చెప్తున్నారు రైట్ అసలు ఏంటి సార్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అంటే ఏంటి సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ కంటే గొప్పది వేరేది లేదు ఫుడ్లో చాలా మంచిది ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే మీరు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కానీ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ కానీ ఏమి తినకుండా ఉండడం ఒక్క వాటర్ తప్పితే ఏమి తినకుండా ఉండడాన్ని ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అంటారు ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అంత మంచి మీరు ప్రపంచంలో చేసేది దేనివల్ల రాదు సార్ కానీ అన్ని అవర్స్ తినకుండా ఉంటే నీరసం రాదు ఉండొచ్చు ఏమీ రాదు ఎప్పుడైతే మీరు మీ బాడీని ఫ్యాట్ మెటబాలిజంలోకి షిఫ్ట్ చేస్తారో కార్బోహైడ్రేట్ పైన డిపెండ్ కాకుండా అప్పుడు మీకు అంత ఎఫెక్ట్ ఉండదు చాలా మంచి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఈ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ వల్ల ఏమంటే డయాబెటీస్ తగ్గుతుంది మీకు ఏవేవైతే డిసీజెస్ ఉన్నాయో నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది డిసీజెస్ మీకు పోతాయి అనమాట ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అనేది చాలా మంచిది సార్ ఇది ఎవరైనా చేయొచ్చు ఎవరైనా చేయొచ్చు డయాబెటిక్ పీపుల్ ఉంటారు చేయొచ్చు కాకపోతే సడన్గా ఒకరోజు నేను కూర్చొని ఈరోజు ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చేస్తాను దానికి ఒక ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది ఎయిట్ స్టెప్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ స్టెప్ వన్ కొనరోల్ చేయాలి స్టెప్ టూ కొనరోల్ చేయాలి స్టెప్ త్
పల్సెస్లో ఉంటాయి పప్పు దినుసుల్లో ఉంటాయి తర్వాత నట్స్లో ఉంటాయి కొన్ని నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్స్లో కూడా ఉంటాయి అన్నమాట సో ఇవి మంచిగా విటమిన్స్ మినరల్స్ ఫైబర్ అనేది తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ప్రోబయాటిక్స్ ప్రోబయాటిక్స్ అనేవి చిన్న బ్యాక్టీరియా అవి సో మన గట్ హెల్త్ మన ఇమ్యూనిటీని అవన్నీ పెంచుతాయి అనమాట ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయంటే మెయిన్గా మనకు పుల్లటి మజ్జిగలో ఉంటాయి పులియబెట్టిన పులియబెట్టిన మజ్జిగలో ఉంటాయి సో మంచి పులిసిన మజ్జిగ ఎవ్రీడే తీసుకుంటే చాలా మంచిది అనమాట దీంట్లో ప్రోబయాటిక్స్ ఉంటాయి సో నెక్స్ట్ ఆర్గానిక్ ఫుడ్ మనము సింథటిక్ ఫర్టిలైజర్స్ సింథటిక్ హార్మోన్స్ లేకపోతే పెస్టిసైడ్స్ ఇవన్నీ ఏజ్ వేసి పెంచిన ఫుడ్ కాకుండా న్యాచురల్గా పెరిగిన ఆర్గానిక్ ఫుడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది హెల్తీకి నెక్స్ట్ స్టెప్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఆర్గానిక్ ఫుడ్ ఆర్గానిక్ ఫుడ్ తర్వాత వెరైటీ ఆఫ్ ఫుడ్ ఎప్పుడు మీరు నాన్ వెజ్ తీసుకుంటున్నారు అనుకోండి చాలామంది ఎవ్రీడే చికెన్ అది తింటారు లేకపోతే ఎవ్రీడే మటన్ అది తింటారు అలా కాదు నాన్ వెజ్ తీసుకుంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఒకరోజు ఫిష్ తినండి చికెన్ తినండి మటన్ తినండి ఎప్పుడు వెరైటీగా ఉండాలి పల్సెస్ తీసుకుంటారు డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ పల్సెస్ వెజిటబుల్స్ తీసుకుంటారు డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ ఓకే ఎప్పుడు మంచి వెరైటీ ఆఫ్ ఫుడ్ తీసుకోవాలి హెల్దీ ఫుడ్ కోసం నెక్స్ట్ అన్ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ వీలైనంత వరకు ఆ తొక్కు తీసేయకుండా ఫ్రూట్స్లో పల్సెస్లో కూడా తొక్కు తీసేయకుండా రా ఫుడ్ అన్ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ అంటే పొడి చేయని ఫుడ్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ కంటే హోల్ ఫ్రూట్ మంచిది సో ఎప్పుడు అన్ఫ్రా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ తీసుకోవడం చాలా హెల్దీ అంటే ఎందుకు సార్ ఫ్రూటే మంచిది అంటే విత్ ఫైబర్ ఉంటుంది కదా ఫైబర్ ఉంటుంది అంతే అంటే ఫ్రూట్ మంచిది అని కాదు ఫ్రూట్ జ్యూస్తో కంపేర్ చేసి కంపేర్ చేస్తే ఫ్రూట్ మంచిది అంతే కానీ ఫ్రూట్ మంచిది అని కాదు ఫ్రూట్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ ఎందుకంటే దాంట్లో ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్ ఉంటుంది సో మనకు ఇప్పుడు దొరికే ఫ్రూట్స్ వేరే మన ఒరిజినల్ ఫ్రూట్స్ వేరే నేను మొన్ననే వికారాబాద్ ఫారెస్ట్కి వెళ్ళాను ట్రెక్కింగ్కి వెళ్ళాను సో అక్కడ మామిడి చెట్టు ఉంది కదా అని ఒక మామిడికాయ తిన్నా మిడిల్ ఆఫ్ ది జంగల్లో ఆ మామిడికాయకి ఇక్కడ మనం దొరికే మామిడికాయకి సంబంధమే లేదు అది ఫుల్ ఫైబర్ ఫుల్ పుల్లగా ఉంది సో మనం దాన్ని ఇక్కడికి తీసుకొని వచ్చి సెలెక్టివ్ బ్రీడింగ్ ద్వారా ఫైబర్ తీసేసి దాంట్లో ఎక్కువ స్వీట్ కార్బోహైడ్రేట్ పెట్టామన్నమాట సో అవి మన న్యాచురల్ ఫ్రూట్స్ ఆ ఫ్రూట్స్ ఇప్పుడు దొరకట్లేదు అటువంటి ఫ్రూట్స్ దొరికితే హెల్దీ కానీ మనకు మార్కెట్లో దొరికే ఫ్రూట్స్ హెల్దీ కాదు దాంట్లో ఉన్న ఫైబర్ తీసేసి దాంట్లో గ్లూకోజ్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఫ్రక్టోజ్ కంటెంట్ ఎక్కువ పెట్టి మాడిఫై చేసిన ఫ్రూట్స్ దోస్ ఆర్ నాట్ హెల్దీ ఓకే అన్ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ఎప్పుడు ఫ్రెష్ ఫుడ్డే తీసుకోవాలి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన ఫుడ్ లేకపోతే నెలలు తరబడి చాలామందిని చూసిన ఫ్రిడ్జ్లో తీసి మైక్రోవేవ్ మైక్రోవేవ్ నుంచి ఫ్రిడ్జ్ జనరల్గా ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది కల్చర్ యా ఇటువంటివి కాకుండా ఎప్పుడు ఫ్రెష్ ఫుడ్ తీసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫుడ్ అనేది లెస్ ఫ్రీక్వెంట్ ఇంటర్వెల్స్లో తీసుకోవాలి మనం ఏం చేస్తున్నాం పొద్దున ఒకసారి మధ్యాహ్నం ఒకసారి సాయంత్రం ఒకసారి రాత్రి ఒకసారి మధ్య మధ్యలో తింటూనే ఉన్నాం ఇలా కాకుండా రోజుకు మూడు సార్లు తీసుకోండి మంచిది మూడు సార్లు పొద్దున మధ్యాహ్నం రాత్రి మధ్యలో ఏం తినకండి రోజుకు రెండు సార్లు తినండి ఇంకా మంచిది రోజుకు ఒక్కసారే తిన్నారంటే చాలా మంచి అంటే ఫుడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా తగ్గించాలి నెక్స్ట్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ వల్ల కలగని లాభం అంటూ లేదు మెయిన్గా గ్లూకోజ్ మెటబాలిజం కానీ గ్రోత్ హార్మోన్ రెగ్యులేట్ అవుతుంది మంచిగా స్ట్రాంగ్గా తయారవుతుంది బాడీ అదేవిధంగా మూడ్ స్వింగ్స్ ఉండవు సో ఒకరోజు డిప్రెషన్లో ఒకరోజు హ్యాపీగా అట్లా కాకుండా కాన్స్టెంట్ మూడ్ సో మీ డోపమైన్ లెవెల్స్ కూడా పెరిగి జీవితం పైన ఆశ అనేది పుడుతుంది అనమాట సో దీని గురించి సపరేట్గా ఒక టాపికే చెప్పుకోవచ్చు ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ కంటే మంచిది మీరు మీ బాడీకి చేసుకునేది ప్రపంచంలో ఏదీ లేదు అంత ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ నెక్స్ట్ మీరు చేయకూడదని కొన్ని ఉంటాయి జిఎంఓస్ అంటారు జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ ఫుడ్స్ అవేంటి దాన్ని జీన్సే మాడిఫై చేస్తారు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి మనకు స్వీట్ కార్న్ స్వీట్ కార్న్ ఇస్ ఏ జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ ఫుడ్ అటువంటిది వాటి జోలికి వెళ్ళకండి ఎందుకంటే చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ దానివల్ల ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇన్ఆర్గానిక్ ఫుడ్స్ అంటే సింథటిక్ ఫుడ్స్ మనకు సింథటిక్ ఆయిల్స్ కానీ ఇవన్నీ మానేయడం చాలా మంచిది నెక్స్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ స్వీట్నర్స్ సో మనకు డైట్ కోక్ అని తర్వాత ఆర్టిఫిషియల్ స్వీట్నర్స్ అని వస్తున్నాయి దాని జోలికి పోకండి దానివల్ల కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి ఆర్టిఫిషియల్ కలర్స్ ఇవి కూడా ఫుడ్లో అవాయిడ్ చేయండి సో ఈ చెప్పిన పాయింట్స్ అన్నీ కనుక మీరు ఫాలో అవుతే సో దానికంటే బెటర్ డైట్ ఇంకోటి లేదు కొంతమంది వీళ్ళు చెప్
డ్రై వెయిట్ మొలకలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజ్మా తీసుకున్నారు అనుకోండి డ్రైగా ఉన్నప్పుడు ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ కంటే తక్కువ తినండి సో అది చాలా మంచిది సో ఈ ప్రతి ఒక్క డైట్ లో ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ అంటే అవి నానేసరికి క్వాంటిటీ డబల్ అయిపోతుంది డబల్ అయినా పర్లేదు కానీ డ్రై వెయిట్ కీప్ ఇట్ లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ సో ఈ ఈ డైట్ లో ఏది మంచి ఉందో అది తీసుకోండి ఏది చెడు ఉందో అది వదిలేస్తే సో ఇది హెల్దీ డైట్ అనమాట థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్స్ అండి